மக்கள் குரல் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பட விமர்சனம் அயோக்கியா என்னடாது வழக்கமாக விமர்சனத்தை ஆரம்பிக்கிறவன் பின்மண்டியை தட்டிக்கிட்டு இருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா இது சகவாச தோஷம் பழக்க தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தாங்க அயோக்கியா படத்தை பார்த்தோம் ரெண்டரை மணி நேரம் ஓடுற படத்தில் தேட்டர்லேயே இருந்துட்டு வெளியில் வரும்போது அந்த பழக்க தோஷம் ஒட்டிக்கிச்சு அவ்வளோதான் படத்தில் ஹீரோ விஷால் வர சீனில் பாதி இடத்துங்களில் பெண்மண்டியை தட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதே மாதிரி அவருக்கு டிட் ஃபார் டட் டைட்டாக மோதக்கூடிய வில்லன் பார்த்திபன் முன்னெச்சியை தட்டுக்கிட்டே இருப்பார் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்று தோழித்து இவர் பின்மண்டியில் அடிச்சிருக்கிறார் இவர் முன்னத்தியில் அடிச்சிட்ருக்கார் பாவம் ப்ரொடியூசர் மது வயத்தில் அடிச்சுக்காமல் இருந்தால் சரி இப்போது படத்துக்கு வருவோம் அதாவது தெரு பொறுக்கி சின்ன பையன் அனாத சின்ன வயசுலேருந்தே திருட்டு அதுலேயே ஊறி போனவன் அவன் ஒரு நாளைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்னாடி ஒரு சவால் விடுறான் தன்னை வளர்த்து அதாவது இந்த மாதிரி திருட்டு தொழில் படைக்க விட்டவர் ஆனந்தராஜ்கிட்ட போலீஸ் வேலைக்கு வருவேன் யூனிஃபார்ம் போடுவேன் இவங்கள மாதிரியே பணம் பார்ப்பேன் ஃபைன் வசூலித்து அந்த பணத்தில் உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்வேன் ஜாலியாக சுற்றுவேன் மொத்தத்தில் இந்த பொறுக்கி ஒரு கெட்ட போலீஸாக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ரூட் போட்டு தில்லுமுள்ளு பண்ணி கேட்ட போலீஸாகவே மாறிடுறாங்க அப்போது திடீர்னு ஒரு திருப்பம் அவருடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போடுது ஒரு இளம் பெண் கடத்தப்படுறா வில்லன் பார்த்திமனுடைய உடன் பிறந்த தம்பிங்க நாலு பேர் ஒரு இடத்துல போய் சிறப்பிக்கிறாங்க பதினாலு நாள் ரகசியமாக வச்சு அவளை சித்திரவதை செஞ்சு கெடுத்து குட்டி சுவராக்கி கொலை பண்ணி போட்டுடுறாங்க அப்படிங்கிற தகவல் இன்னொரு கேரக்டர் மூலியமாக இவருக்கு தெரிய வருது அந்த நிமிஷம் அவர் தன்னில உணர்றார் இனி கெட்ட போலீஸாக இருந்த நிலைமையிலேருந்து மாறி நல்ல போலீஸ் அந்த சட்டம் அதிகாரம் அதை கையில் எழுத்து இந்த பார்த்திபனுடைய பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய சகோதரருடைய வண்டவாலம் கெட்ட சகவாசம் போத மருந்து கடத்தல் கொலை கொள்ளை கடத்தல் கற்பழிப்பு இத்தனைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் துவம்சம் பண்ணி கடைசியில் ஒரு முடிவு கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பமாக எடுத்துட்டு அதுக்கு போராடக்கூடிய ஒரு நல்ல போலீஸாக திசை திரும்பி நடக்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ்காரன் கதை எடுத்திருக்காங்க இதில் வழக்கு முடிந்து அடுத்த நாளே இவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அழுத்தம் திருத்தமாக இந்த கதைகளை சொல்லி அது நிறைவேற்றப்படுகிற மாதிரி ஒரு கதை அதில் இதுவரைக்கும் சொல்லப்படாத இப்படியும் நடக்குமா இதுவும் சாத்தியமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குற மாதிரி ஒரு அப்படி ஆச்சரியத்தில் புருவத்தை தூக்கர வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு கிளைமேக்ஸில் ஒரு ட்விஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அது நடைமுறை சாத்தியம் எப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி அது இந்த படத்தில் ஒரு புதிய திருப்பம் அது வித்தியாசப்படுத்தியிருக்கார் விஷால் இப்போது விஷால் அதாவது கெட்ட போலீஸாகவும் வரார் செகண்ட் ஆஃபில் நல்ல போலீஸாகவும் வரார் கதாநாயகியை தேடி 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 போய் காதலிச்சு அவரோட இவருடைய கேரக்டர் அங்கங்கே சிரிப்பு வரவழைக்குது அங்கங்கே அவர் எதிரிகளை பந்தாடும் போது நரம்பு முறுக்கி அப்படி ஆக்ரோஷமாக பாயும் போது அவர் ஆக்ஷன் ஃபார்முலாவில் சூப்பர் ஹீரோ அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டார் இது பார்த்திபன் அவருடைய கேரக்டர் அந்த விஷாலுக்கு சவால் விட்டு நடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் படம் முழுக்க பார்த்திங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் கத்தல் உச்ச ஸ்தாயில் கத்துறாங்க காட்டு கத்தல் கத்துறா மாதிரி இருக்குது அது கொஞ்சம் அடக்கி வாசித்திருக்கலாம் ராதா ரவி ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் நீதிபதியாக எம் எஸ் பாஸ்கர் ஒரு கௌரவ வேடம் அதுக்கு பிறகு இந்த படத்தில் கே எஸ் ரவிக்குமார் ஒரு கெட்ட போலீஸ் அட்மாஸ்பியரில் எல்லாரையும் காமிச்சா கூட ஒரு நல்ல போலீஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கு அற்புதமான ஒரு கேரக்டர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவருடைய குடும்ப பின்னணி அவர் அப்படி சட்லாக நடிச்சிருக்கிற விதம் அற்புதமான இயக்குனர் நல்ல திறமைசாலிகளை எப்படி வேலை வாங்கி படத்தில் நிற்க வைப்பாரோ அதே மாதிரி கே எஸ் சிவகுமார் சூப்பராக பண்ணிவிட்டு போயிட்டார் இப்போது கதாநாயகி ராஷி கண்ணா அப்புறம் பழம்பெரும் நடிகை நம்ம சச்சுவமாக இவங்களுக்கு பாட்டியாக வராங்க அவங்க வராங்க அவ்வளவு தான் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் படத்தினுடைய இசை அமைப்பாளர் சாம் சி எஸ் ஒளிப்பதிவாளர் கார்த்திக் கார்த்திக்கினுடைய கேமராவில் இந்த வில்லனுக்கு விஷாலுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் லொக்கேஷன் அற்புதம் 
அந்த லொக்கேஷன் அதே மாதிரி கதாநாயகி ராஷி கண்ணாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வீடு அந்த பேக்ரவுண்ட் அந்த சட்டம் அற்புதம் இதெல்லாம் கார்த்திக்கனுடைய கேமராவில் அப்படியே லட்டு மாதிரி படம் பிடிச்சி காமிச்சிருக்கார் படத்தில் மெயின் ஹீரோ யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டண்ட்டு டேரக்டர் ராம் லக்ஷ்மன் அவங்கள சொல்லியே ஆகணும் அவங்க தான் இந்த படத்தில் நிறுத்தி காமிச்சிருக்காங்க காரணம் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிணக்குவியலோடு ஆரம்பிக்கும் கிளைமேக்ஸில் பிணக்குவியலோடு முடியும் நடுவில் அந்த நூற்றி ஐம்பது நிமிஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் அடி தடி சாவு குத்து ந அப் எல்லாமே நடுவில் சாகடிக்கப்படுறாங்க இப்போது படம் எப்படின்னு கேட்கலாம் கிளைமேக்ஸ் யாரும் எதிர்பார்க்கல அந்த கிளைமேக்ஸில் விஷால் வித்தியாசமாக ஒன்று சொல்லியிருக்கார் இது விஷாலினுடைய இதுவரைக்கும் அந்த படத்தில் லெவல் வேறு 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 லெவல் இதையும் அவர் ஸ்டைலேயே கொஞ்சம் உச்ச ஸ்தாயில் சத்தம் போட்டு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த விமர்சனம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்கள் குரல் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த திரைமர்சனத்தில் சந்திப்போம் வணக்கம்